Dear students, welcome to our phonetics class. Today, let us talk about elision, assimilation, and juncture. Okay. Uh, and first of all, we have to talk about elision. What is elision? When a sound exists in a word, pronounced in isolation or in connected speech, is dropped or elided in a compound or a connected phrase, it is called elision. That's a sound. We pronounce it. We pronounce for example, we have a bed. Bed. We will transcribe it. B, E, D. Bed. Bed. That's why we have a word. Time. T-I-M-E. That's why we have a word. T-I-M-E. Time. We will transcribe it. Time. We will transcribe it. First, we have bedtime. We have transcribed the transcription. Bedtime. That is the drop hour. Can't lie. Bedtime is all transcribed. Bedtime. So, one sound is one of the same. One of the same. In isolation, we have to pronounce it. Now, bedtime is all pronounced. Time. First, what is bedtime? That is the same sound. Drop. एलिशन आना अत्तरे तेरे लोगों के फिनोमेनी क्या आना पारा है ना तो एलिशन ऐन वाला ना वेरी साउंड है और चिकन इक्कुमा प्रोनाउंस ही गये हम अब बोले हमारा रूममेट ऐन वाला ना रिवर्ड डिगा ना रूम रूम सेपरेट हम रूम है ना मेट सेपरेट हम मेट ना रहता फिर रूममेट ऐन वाला बहुत ठीक है ना मस्सा � Next day, अरे टेस्ट साउंड नहीं ला, नमले कनेक्टेड स्पीचल बारे में टेस्ट साउंड है ड्रॉप आवर ना, अलग नमले दे नेक्स्ट इन बारे में सेपरेट नमले दियो, एक दूसरा दिखे बड़ा, नेक्स्ट, इंगे नाना इंटर नेक्स्ट इंटर प्रोनाउंसिएशन, नेक्स्ट इंटर प्रोनाउंसिएशन अरे टेस्ट साउंड नहीं है, परसे न that is elision. That is assimilation. It is a process by which a certain sound is replaced by another under the influence of a third sound, third one, which is adjacent to it. Uh, for example, a sound may be replaced by sound B under the influence of adjacent sound C. Then we will say that one sound is the other sound. That is the first word of the word. If you say that sound A is replaced by sound B, sound A is replaced by sound B. Sound A is replaced by sound B. What is the word of sound A and sound B? Where is the word of sound A and sound B? Sound A is replaced by sound B. Because of the sound A, C. That is the first word of the word. Let's take an example. News is what we have to say. News is what we have to say. Zer sound is what we have to say. Zer, news. News. But what is the print? What is the printer? If it is Zer sound, the news printer is what we transcribe. If it is Zer, it is Zer. If it is news, it is Zer sound. That is the name of the news print. The news print is what we call Zer sound. Because now, the sound is influenced by the voice. If we take an example, this Zer sound is what we call Zer sound. Zer sound. Zer sound and the one. Zer sound. Zer I marm. Zer sound. Zer I marm. But sound A I do. Zer sound is ready to come. And then the I marm. Zer I marm. Zer sound I marm. Why? Because of the influence. Sound is Zer and then B sound. Sound A is Zer sound. Sound is Zer B sound. Sound A I do. Zer sound. Sound is Zer I marm. Because of the influence. Because of the influence of the sound C, P. P is the sound of Sir. Now, Sir is replaced. Sir is replaced by Sir because of the influence of P. Now, in the first word, one word is the same word. What is the word? Assimilation. Okay. 
അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സൗണ്ടിന്റെ സൗണ്ട് വൺ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സൗണ്ട് ടു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് തേർഡ് അതായത് സൗണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായി മാറുന്നു കാരണം എന്താ മൂന്നാമത്തെ സൗണ്ടിന്റെ സ്വാധീനം നിമിത്തം അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സെന്റൻസിൽ അല്ലെ ഒരു പിന്നെ ഒരു വേർഡിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് മാറി വേറൊരു സൗണ്ട് ആവുന്നു ആ സൗണ്ട് ആവാൻ കാരണം മൂന്നാമത് ഒരു സൗണ്ടിന്റെ സ്വാധീനം ആ മൂന്നാമത് ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ഒക്കെയുള്ള സൗണ്ടിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ഹാവ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് എ ജങ്ക്ഷർ ഓർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ജങ്ക്ഷർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേർഡ്സ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദ മീൻ മീനിങ് ഇവിടെ ഒരു ശരിക്കൊരു ഒരു പിന്നെ പോസ് ആണ് ഒരു നിർത്തലാണ് മീനിങ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു നിർത്തൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ വേർഡ് തന്നെ രണ്ട് വേർഡ്സിന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുക നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കുക ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അലറുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം നമുക്കറിയാം ഐസ്ക്രീം എന്താണെന്നുള്ളത് ഐസ്ക്രീം ഇപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏകദേശം ഒന്ന് പോലെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കുക ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ്ക്രീം ഞാൻ അലറുന്നുള്ളതും ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമും അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ വരുന്നു അടുത്ത് നോക്കുക ദാറ്റ് സ്റ്റഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ടഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റഫ് എന്ന് ദാറ്റ് സ്റ്റഫ് എന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റഫ് അത് നമ്മൾ പോസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ മീനിങ് ഇവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോസ് ആണ് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ടഫ് എന്ന് വായിക്കാം അതുപോലെ ദാറ്റ്സ് ടഫ് എന്ന് വായിക്കാം ദാറ്റ്സ് ടഫ് എന്നും ദാറ്റ് സ്റ്റഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റഫ് എന്നും വായിക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം പ്ലേ ട്രാക്ക് പ്ലേ ട്രാക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ് റാക്ക് പ്ലേറ്റ് റാക്ക് എന്നും വായിക്കാം പ്ലേ ട്രാക്ക് എന്നും വായിക്കാം പ്ലേറ്റ് റാക്ക് പ്ലേ ട്രാക്ക് പ്ലേറ്റ് റാക്ക് പ്ലേ ട്രാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രൈറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കലാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നൈറ്റ് റൈറ്റ് നൈറ്റ് റൈറ്റ് രാത്രി ുള്ള റൈറ്റ് എന്ന് നൈറ്റ് റൈറ്റ് അതുപോലെ നൈട്രൈറ്റ് നൈട്രൈറ്റ് ആ കെമിക്കൽ ഈ ഒരു പോസിനാണ് നമ്മൾ ജംഗ്ഷർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ